हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग वेलकम टू अनदर कैप्सूल वीडियो ऑफ इनकम टैक्स इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन नंबर बोलिए सेक्शन नंबर फाइव सेक्शन नंबर फाइव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन हाँ जी तो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोज में रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना सीख लिया है अब हमें क्या सीखना है नेक्स्ट कि इसके बेसिस पे कौन सी रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती है ठीक है गाइस कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती है ये हम सीखने वाले हैं तो आप मेरे को फटाफट से बता दीजिए कि भैया इनकम कौन सी टैक्स होती है इसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा ना कि इनकम कितने टाइप्स की होती है इनकम होती है मैं बता देता हूं इनकम होती है इंडियन इनकम एक होती है फॉरन इनकम कौन सी होती है इंडियन इनकम एंड होती है फॉरन इनकम सर ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी इनकम इंडियन इनकम है और कौन सी इनकम फॉरन इनकम है सर बहुत इजी है देखो इंडियन इनकम के लिए और फॉरेन इनकम फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें हमें देखनी है कि वो इनकम आपको रिसीव इन इंडिया या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो रही है पहली टेबल पहला कॉलम ठीक है रिपीट कर दे रहा हूं रिसीव इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो रही है तो पहला कॉलम ये हो गया दूसरा कॉलम अक्रू इन इंडिया और डीम टू अक्रू इन इंडिया हो रही है क्या अक्रू इन इंडिया और डीम टू अक्रू इन इंडिया हो रही है दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम में आपको बताने की इनकम कौन सी होगी सिंपल सी बात है मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं अक्रू इन इंडिया या रिसीव इन इंडिया क्या मैंने बोला रिसीव इन इंडिया या अक्रू इन इंडिया में से कोई भी एक चीज कोई भी एक चीज इंडिया में टच हो गई इंडिया में टच हो गई टच होते ही वो इनकम कैसी बन जाएगी इंडियन इनकम कौन सी इनकम बन जाएगी इंडियन इनकम ठीक है गाइस क्या तो फिर कब बनेगी फॉरेन इनकम जब रिसीव भी नहीं हुई इंडिया में और अक्रूव भी नहीं हुई इंडिया में तो वो दोनों चीजें बाहर रह गई ना तो इस वजह से क्या हो गई फॉरेन इनकम सर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप मुझे बताओ ठीक है इंडियन इनकम कब बनेगी पहला रिसीव इन इंडिया हुई मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन रिसीव इन इंडिया हुई बट अक्रू नहीं हुई इंडिया में तो क्या होगा आंसर क्योंकि एक चीज टच हो गई ना इंडिया में इसलिए क्या हो गई इंडियन इनकम ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट रिसीव इन इंडिया तो नहीं हुई लेकिन अक्रू इन इंडिया हो गई तो फिर दोबारा एक चीज एक चीज टच हो गई इंडिया में इसलिए इंडियन इनकम थर्ड पॉइंट जब दोनों ही इंडिया में हो गई रिसीव इन इंडिया भी हो गई और अक्रूव इन इंडिया हो गई सर ये तो बहुत सिंपल है जब दोनों ही हो गई तो इंडियन इनकम ही है लास्ट पॉइंट रिसीव इन इंडिया भी नहीं हुई और अक्रू इंडिया भी नहीं हुई तो दोनों ही चीजें बाहर है तो कैसी इनकम है फॉरन इनकम यहां तक आपको समझ में आया लास्ट में क्या है जब दोनों ही चीजें इंडिया में नहीं हुई तो वो क्या हो गई फॉरन इनकम ठीक है गाइज तो हमें इसके बेसिस पे क्या पढ़ना है अब ये आपको समझ में आ गया कि इनकम इंडियन इनकम कब होती है और फॉरेन इनकम कब होती है अब हमें आगे दो चीजें पढ़नी है कि इंडियन इनकम किन के लिए टैक्सेबल होती है इंडिया में और फॉरेन इनकम किन के लिए टैक्सेबल होती है इंडिया में ठीक है तो अभी तक जो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े थे ना उसमें कितना टाइप के पढ़े थे रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट पहला रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट दूसरा लास्ट में नॉन रेसिडेंट रिपीट कर दे रहा हूं उसके बेसिस पे आपको बताने कौन सी इनकम टैक्स होगी कौन सी नहीं होगी पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट तीसरा नॉन रेसिडेंट तीसरा नॉन रेसिडेंट ठीक है तो फिर टेबल बना लो माइंड में रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट बीच में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट लास्ट में नॉन रेसिडेंट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन इनकम की इन तीनों के केस में इंडियन इनकम की इन तीनों के केस में बहुत सिंपल है सर बहुत सिंपल है इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया मेरे साथ रिपीट कर दो सभी एक बार बोल दो इंडियन इनकम इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया ठीक है खत्म हो गया सिंपल था चाहे वो इंडियन इनकम आप मेरे से पूछ लो रेसिडेंट के केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है होती है सर ऑर्डनरी रेसिडेंट के केस में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट के केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है होती है सर नॉन रेसिडेंट की केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है होती है सर क्यों क्योंकि वो है ही इनकम इंडिया की इंडियन इनकम क्योंकि दोनों में से एक चीज टच हो गई थी इंडिया में इसलिए ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया एक पॉइंट खत्म हो गया दूसरा फॉरेन इनकम कौन सा फॉरेन इनकम आप बता दो रेसिडेंट कौन होता है इंडिया का एक तरीके से परमानेंट रहने वाला होता है तो परमानेंट रहने वाले की फॉरन इनकम को क्या करो टैक्स इन इंडिया तो क्या करा फॉरन इनकम इन केस ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया ठीक है अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ नॉन रेसिडेंट है ऊपर और इनकम कौन सी है फॉरन तो दोनों बाहर के से नहीं लग रहे नॉन रेसिडेंट भी बाहर का है फॉरन इनकम भी बाहर की है तो क्या कर दिया नॉट टैक्सेबल इन इंडिया बोलो सभी 
नॉट टैक्सेबल इन इंडिया ठीक है यहां तक समझ में आया लास्ट क्या बचा नॉन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट रिपीट कर रहा हूं रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट और नीचे है फॉरन इनकम तो देखो वो जो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट है ना कुछ टाइम बाहर रहता है कुछ टाइम इंडिया में रहता है और इनकम भी फॉरेन इनकम है तो गवर्नमेंट को लोग ज्यादा टैक्स नहीं करते सिर्फ दो ही तरीके की इनकम टैक्स करते हैं ठीक है दो ही तरीके की इनकम टैक्स करी कौन सी बिजनेस या प्रोफेशन बोलो सभी कौन सी बिजनेस और प्रोफेशन ठीक है वो भी कब टैक्स करी जब वो बिजनेस या प्रोफेशन का लिंक थोड़ा बहुत इंडिया से हो कैसा लिंक हो थोड़ा बहुत इंडिया से लिंक हो यानी कि बिजनेस या होली या पार्शली इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो या जो प्रोफेशन है वो सेटअप इन इंडिया हो तो मतलब लिंक हो इंडिया से तो अगर लिंक है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो वो फॉरेन इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट के केस में टैक्स कर देंगे इंडिया में और बाकी सारी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है किसके केस में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट के केस में बाकी कौन सी बची सर जैसे इंटरेस्ट हो गया रेंट हो गया ये सब इनकम टैक्सेबल नहीं है तो बस यही इनकम टैक्सेबल है एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लेना और जो भी कंफ्यूजन हो मेरे से पूछ लेना ठीक है गाइस होप्स हो ये चीज आपको क्लियर हो गई हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखते रहिएगा आगे कुछ वीडियोज और आएंगे ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं बाय बाय